ببینید من نت بینز رو باش کار کردن بیشتر از اکلیپس دوست دارم خب ولی خیلی از تقریبا دو سوم یا یه مقدار کمتر از دو سوم برنامه نویس های پیش رفته اکلیپس رو انتخاب کردن برفرض به مثلا نت بینز برنامه نویس های قدیمی اکلیپس رو انتخاب کردن تا نت بینز ولی در اصل من تشخیص دادم که نت بینز برای من بهتر کار میکنه چون من اولا برنامه نویسی رو از نت بینز شروع کردم و نت بینز هم خودش رو مال ساخت شرکت ماکرو سان ماکرو سیستم هستش که خود شرکتی که جاوا رو در اصل خریده به اسم سان ماکرو سیستم آ یا اوراکو تشخیص داده که نت بینز باید آی شما باشه به جای اکلیپس ولی خب اکلیپس خیلی کارایی های بیشتر نسبت به نت بینز داره آسان تره باش کار کردن و خیلی با نت بینز گیج میشن ولی خب سعی بکنید شما هر جفتش رو یاد بگیرید ببینید کدومش بهش عمل میده ولی با این حال که من خیلی روی نت اکلیپس رو برفست بیشتر ترجیح میدم ولی الان میدیم صفحه نت بینز چیز اکلیپس اکلیپس هم به شما نشون بدم صفحه اکلیپس رو که اولش رو باز میکنید یه چیز میاد اولش یه ویلکام ملکامی میاد میگه یه ورک اسپیس بده من گفتم ورک اسپیس هم بنداز دسکتاپ فقط به شما نشون بدم میان میریم روی اکلیپس و بعد میریم روی فایل نیو و بعد میزنیم مثلا جاوا پروجکت اول باید یه پروجکت درست بکنید اولین پروجکتی که درست میکنیم ما اینجا خب اگر استاد محترم گیر نکنه فعلا که خب از گیرید خلاص پیدا کرد اسم پروجکت میذاریم مثلا پروجکت برفرض ادوانست خب وقتی که گفتیم این پایین میگه کجا بزنم میگم ورکسپیس و بعد میگه از جاوا جاوای چی رو چیز بکنید جاوای چی رو من ران بکنم بخاطر این نمیگم من اکلیپس خیلی قابلتش بیشتر نگاه کنید میگه از جاوای چی درست بکنم جاوای 1.6 دارید 1.7 دارید جاوا ران تایم انوارومنت دارید و چیزهای دیگه دارید فاندیشن دارید و الی آخر اکلیپس جونو بهش میگنید میگیم جاوا 1.7 و بعد میگه یوز دیفالت جار فال میگم نه کاری که چهار دیگه بذارید من قبل از که اینو به شما درس بدم بریم توی صفحه در اصل نت بینز که من به شما چیکار بکنم این رو بگم چه قابلیت های نت بینز داره که ببینید اگر ببخشید نت بینز اگر بریم من یه اپ استور ساختم خب این چیزهایی بودش که تو اپ استور به من داده فعلا اینو این فایل این فایل این این فایل و این فایل رو خودم درست کردم اینا که قرمز هایلایت کردم رو خودم درست کردم نگران اینا نباشید ولی کلاس داریم پوشه بیلد داریم که کلاس هامون توش قرار گرفته تمام کلاس هایی رو که اجرا میکنید برنامه‌تون توش قرار میگیره فرمز هامون توش قرار گرفته اون اپ استوری که به شما نشون دادم این پوشه که خیلی مهمه متا آی ان اف که ایکس ام ال توش قرار داده و میتونید شما کد ایکس ایکس ام ال رو ببینید و ام تی که همیشه ام تی یعنی خالی جنریتد سورس هم جنریتد سورس هم باید خالی باشه چیزی خاصی نیست و توی دیست فولدر دیست این خیلی مهمه این ما اس و این رو کاری نداشته باشید اینا زیاد مهم نیستن توی پوشه دیست ما چی داریم در از برنامه جاوا رو دیدید وقتی که ساخته میشه یه دونه باید برنامه باشه دیگه برفت شما میخواد به یکی بدید ستاپش کنه یه دونه باید باشه نگاه بکنید اگر من این رو بزنم این یه دونه برنامه جاوا بعد چی بشه برای من اپ استور من بیاد بالا و اجرا بشه در از این پایین قرار گرفته اگر نگاه بکنید میبینید بدونه که من کلیپس جا ران بکنم یا یعنی چیزی به من داده که بهش میگن جار فایل یه فایل جار حالا نمیدونم اگر من کانکت باشم به چیز به من این رو بده یا نه ولی فکر نمی کنم که کانکت باشم به دیتابیس و این از قابلت های نت بیت حالا اگر ما اینجا نگاه بکنیم اکلیپس رو میگه لی اوت همون چجوری باشه اینجا میگه نوشه use project folder as a root or source and a class file و میگه create separate folder میگه یه فولدر جدید درست بکنم میگم آره add project to the working set میگم اوکی okay, next رو میزنم uh, project بعد میگه چی advanced میگم آره output میگم میگم اوکی okay, projectتون اینه library میخواید اضافه بکنید jar file هایی رو که میخواید اضافه بکنید و خیلی آخر این 
کلیپسینگ بر کارا رو شما میده فینیش رو میزنیم و بر اساس اینجا یه ادوانس رو به ما ایجاد کرده حالا دوباره روی این ادوانس راست کلیک بکنید نیو رو بزنید بعد از پروجکت پکیج میخوایم ما دوباره بعد از این پکیج می نویسیم حالا اسم خودم رو میدم چون اسم دیگه یادم نمیاد میگم فینیش یه پکیج رو به ما داده خب در است حالا داخل این پکیج دوباره راست کلیک میکنیم و چی میگیم میگیم یه دونه به ما جاوا کلاس بده ببینید اینام داریم اینترفیس داریم انوتیشن داریم و جی یونیت که تست هستش تستینگ رو همین شالا در آینده توضیح خواهم داد جاوا خیلی مبحث بزرگی است میگیم کلاس میخوایم حالا میگه کلاستون چه جوری باشه میگیم که نگاه بکنید میگیم پکیجمون امین باشه اسم کلاسمون مثلا باشه تست با تی بزرگ میگه اسمش رو با کوچیک شروع بکن خاطر این وارنینگ داره میده ولی خب اسم کلاس باید بزرگ باشه نمیدونم چرا این اینو میگه میگه خب مودیفایرات چجوری باشه پابلیک باشه دیفولت ابسترکت باشه یا فاینال اینا رو هیچ کدوم کلیک نکنید و سوپر کلاسش باید چی باشه اگر براوز بکنید اینجا خیلی ما سوپر کلاس های زیادی داریم جاوا لنگ آبجکت داریم نمیدونم گرافیک یوزر اینترفیس یا گوی بیلدر هم داریم توی اکلیپس اگه توجه بکنید میگه حالا مین متد میخوای میگم آره میگه کنستراکتر هم میخوای میگم آره نگاه بکنید جنر کامنت هم میخوای جنریت کامنت میگم آره ببین چقدر قابلیت داره فینیش رو میذاریم و بعد یه همچین چیزی رو به ما میده خب و روی این تست یه دونه ما کلاس تست داریم اینجا خب که کامنت ها رو گذاشته برای ما اینا کامنت اینا دوباره کامنت پاکش میکنم که شما واضح تر بتونید ببینید پکیجمون و این رو اینا هم کامنت اولیه است این پکیج رو میاریم اول خب میگه این کنستراکتر مونه این مین متد مونه این مین متد رو کلیک بکنید میاد میپره روی مین متد خب حالا من میرم روی این اکلیپس پرفرنس میزنم روی در اصل جاوا و بعد ادیتور ادیتور رو باز میکنم می نویسم کانتنت نه فولدر مارک سیف تمپلیت تایپینگ یه دانه می خواستم قلم این رو درست بزرگ بکنم که با هم دیگه ببینم حالت روی جنرال بزرگ ببینم روی جنرال باید باشه اپیرنس کالر ام فانت خیلی خب کالر ام فانت اگر ما بریم روی جاوا میگه کالر ام فانت برای فرص من میگم بزرگ امتحان کنیم اینو اگر ما کالرش رو بزنیم میگم فونتش رو بزنیم 18 چه اتفاق خواهد افتاد اپلای بزنیم ببینیم آه. الان بزرگ شد که بتونیم ببینیم این البته فونتش 12 بود که من گذاشتم 18 که با هم دیگه ببینیم خب من اینو یه مقدار کوچیکش میکنم و این رو با هم دیگه بزرگ میکنیم که بتونیم درسمون رو دنبال بکنیم با نت بی با اکلیپس آشنا بشید و بفهمید که چه جوری کار کردن باش با اینجا بالا ران میکنیم و تمام اون فایل‌ها رو چیزا رو با اینجا میسازیم میبینید سوینگ هم داریم سوینگ جی فریم جی پنل جی دیالوگ جی اپلت و چیز میخوام سعی کنیم از دفعه با اکلیپس کار کنید شما هم سعی کنید با هر جفتش کار بکنید که یاد بگیرید من اوردی تمام چیزهای نت پینز رو میدونم حالا سعی میکنیم با اکلیپس یاد بگیریم با هم دیگه